ഹലോ ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിസംബർ എട്ടാം തീയതി ഇന്ന് പുച്ചക്ക് ടി വിയിൽ ന്യൂസ് കാണുമ്പോൾ കണ്ടത് സിനിമ ഒരു കുത്തകകളുടെ കയ്യിൽ സിനിമ വ്യവസായം എത്തിയിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് പുതിയ ആളുകൾ സിനിമ പിടിച്ച് റിലീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിനെ തടയുകയും അതിനെ പലതരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യു ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായി ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന് പാരലായിട്ട് ഇതുപോലെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കൂട്ടം പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന്റെയും ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെയും ഒരു കൂട്ടം പാരലായിട്ട് വേറൊരു സിനിമ പ്രദർശനം ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ടി വി ന്യൂസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കുത്തകകളുടെ കയ്യിലാണ് സിനിമ വ്യവസായം നല്ല കഴിവുള്ള മൂല്യബോധം കഴിവുമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുടെ സിനിമ പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല കുറെ ധനികരുടെയും കുത്തകകളുടെയും കയ്യിൽ സിനിമ വ്യവസായം എത്തി നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് മറ്റൊരു ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നത്തെ ടി വിയിൽ നിന്ന് കേട്ടത് എ സി ഇല്ലാത്ത സിനിമാ തിയേറ്ററുകളിൽ സിനിമ ഇനി വിതരണം ചെയ്യുന്നതല്ല എന്നുള്ള തീരുമാനം സിനിമാ വിതരണക്കാരുടെ സംഘടനയാണോ ഗവൺമെന്റ് ആണോ ആരോ ആരാണ് എടുത്തതെന്ന് ന്യൂസിൽ നിന്നും എനിക്ക് വ്യക്തമായില്ല ഇത് ആര് തന്നെ ചെയ്താലും ഗവൺമെന്റ് ചെയ്താലും സിനിമാ വിതരണക്കാരുടെ അസോസിയേഷൻ ചെയ്താലും എ സി ഇല്ലാത്ത സിനിമാ തിയേറ്ററിൽ പുതിയ സിനിമകളൊന്നും വിതരണം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വലിയ ഒരു തെറ്റായ നടപടി എന്നോ പാതകമെന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ തീരുമാനത്തിലൂടെ നടപ്പാകാൻ പോകുന്നത് എ സി ഇല്ലാത്ത സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾ ആയിരുന്നു കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തും പലയിടത്തും പണ്ട് കാലത്തുള്ളവര് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് ഈ എ സി തിയേറ്ററുകളും ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള മോളുകളും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ മൾട്ടിപ്ലക്സ് സിനിമാ തിയേറ്ററുകളും എന്നാണ് വന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് വന്നത് അതുവരെ മനുഷ്യർ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു എ സി ഇല്ലാത്ത തിയേറ്ററിൽ ഈ തീരുമാനം എടുത്ത ആളുകൾ പോലും പണ്ട് കാലത്ത് എ സി ഇല്ലാത്ത തിയേറ്ററിലാണ് സിനിമ പോയി കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം അവർ ഓർക്കണം ഇനി ഇത്തരം ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നതോടുകൂടി പാവപ്പെട്ടവരുടെ കഥ എന്താവും പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സിനിമ കാണണ്ടേ സിനിമ ഉല്ലാസത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു മാധ്യമം അല്ലല്ലോ അറിവിനും മൂല്യബോധം വളർത്തുന്നതിനും ഉള്ള ഒരു മാധ്യമം കൂടെയാണ് സിനിമ എന്നുള്ള കാര്യം ഈ തീരുമാനം എടുത്തവർ മറന്നുപോയി എന്നുള്ളതാണ് വലിയ കാര്യം ജനങ്ങളിൽ മൂല്യബോധം വളർത്താനും അറിവ് വളർത്താനും സംസ്കാരം വളർത്താനും ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു മാധ്യമമാണ് സിനിമ അപ്പോ അത് ധനികരുടെ മാത്രം കയ്യിലായി പെട്ട് പെട്ട പോലെയാണ് ഇപ്പോൾ തോന്നുന്നത് പാവപ്പെട്ടവർ എ സി ഇല്ലാത്തവർക്ക് സിനിമ കാണണ്ട എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനം ഈ ധനികരും പണക്കാരായ സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സും എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനം വളരെ മോശമായ തീരുമാനമാണ് പാവപ്പെട്ടവർ സിനിമ കാണാതെ എങ്ങനെ അവർ ഉല്ലസിക്കും എങ്ങനെ അവർ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കും എങ്ങനെ അവർ സംസ്കാരം വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഇവർ മറുപടി പറയേണ്ടതാണ് ധനികർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള മൾട്ടിപ്ലക്സുകളും മോളുകളും ഇവിടെ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള മൾട്ടിപ്ലക്സുകളും മോളുകളും മാത്രവും മതിയോ ഇനി ഈ മൾട്ടിപ്ലക്സുകളുടെ അകത്തുള്ള മോളുകളും എ സി ഇല്ലാത്ത തിയേറ്ററുകളും തമ്മിലുള്ള അന്തരം വ്യത്യാസം ഒന്ന് ഈ സിനിമാ രംഗത്തുള്ള പുതിയ തലമു തലമുറക്കാരായ ചെറുപ്പക്കാർ ഈ അന്തരം ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടതാണ് പഞ്ചഭാവങ്ങൾ എ സി ഇല്ലാത്ത പലക ബെഞ്ചിലിരുന്ന് സിനിമ കാണുന്നതും ചൂടെടുത്ത് എ സി ഇല്ലാതെ ചൂടെടുത്ത് സഹിച്ച് സിനിമ കാണുന്നതും ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്ലക്സുകളിൽ ഇരുന്ന് സിനിമ കാണുന്നവരുടെ വ്യത്യാസം ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ഈ ടിക്കറ്റിന്റെ ചാർജ് തന്നെ ഒന്ന് വ്യത്യാസം കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പാവപ്പെട്ടവർ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചും അമ്പതും രൂപ കൊടുത്ത് കാണുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പതും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറും രൂപ വരെ കൊടുത്തിട്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലക്സുകളിൽ കട്ടിലിന് കട്ടിലല്ല മഞ്ചലിന് സമാനമായിട്ടുള്ള കസേരകളിൽ ഇരുന്ന് വലിയ രീതിയിലുള്ള വില പിടിച്ച ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ധനികർ സിനിമ കാണുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ള ധനികർക്ക് മാത്രം സിനിമ കണ്ടാൽ മതിയോ പാവങ്ങൾ എങ്ങോട്ട് പോകും ഇതിനുത്തരം പറയേണ്ടത് ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നവരാണ് പുതിയ തലമുറ പാവങ്ങളുടെ സിനിമയും പണക്കാരുടെ സിനിമയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കണം ഇതൊരു ത്രെഡാണ് ഈ ത്രെഡ് ധൈര്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായ സിനിമാ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ഈ
പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ രീതിയിലുള്ള സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഈ വ്യത്യാസം എടുത്ത് കാണിക്കേണ്ടതാണെന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു ബൈ